ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಮುಕ್ನವರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ನವೋದಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ನವೋದಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಇವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾ ಮುಂದುವರೆದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭಾ ಎಂದು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರ ಮರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಈ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನಾಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸತಿ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸತಿ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಆವಾಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಇವರು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇವರೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರೇ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅದು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋ
ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಬಾದ್ಶಾರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ತದನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಹೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಈ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಎಂ ಜಿ ರಾಂಡೆಯವರಿದ್ದರು ನಂತರ ಎನ್ ಜಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ ವಾಗ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರು ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಹ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಲವಿದೆಯವರಿಗೆ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದು ಅನಾಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆಯವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿ ಈ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಸ್ಪ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃತಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಇವರು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾರು
ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದು ಆಗಿರಬೇಕು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಏಕದ ಏಕ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಏಕ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೃತಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಹಪಾಠಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಲಾಲ್ ಹಂಸರಾಜ ಲಾಲ್ ಹಂಸರಾಜರವರು ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೈದಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ ಹಂಸರಾಜರವರು ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೈದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದನ್ನು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೋದು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರದಾಗಿರಬೇಕು ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸ್ವ ಏನು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಗೋಮಾತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ಬರುವವರೇ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕಾಗೋದ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಗತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೆದಕಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ತಂದೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ದತ್ತ ಇವರು ಕಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಇವರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇವರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇವರು ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರು ಅಮೇ
ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಸಾರಿ ನಾನು ಆಗಲಿ ನರೇಂದ್ರ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರವಾದಂತೆ ಇವರ ಕೋಟ್ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರವಾದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಧಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯನ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರಿದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದೆಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಬೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಾಗೋದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಗುರುಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಇದಿಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಅವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವ್ಟಸ್ಕಿ ರಷ್ಯಾದವರು ನಂತರ ಕರ್ನಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಕಾಟ್ ಅಮೇರಿಕದವರು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲಾವ್ಟಸ್ಕಿ ಕರ್ನಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಕಾಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡಿಯಾರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ರ್ ಅವರು ಬನಾರಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನಾರಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಮುಂದಾಳುಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲಿಗ್ ಅಥವಾ ಹೋ
ಈ ಒಂದು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಾವು ಬರೋದು ಅಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನವಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ರವರು ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಸಹ ಈ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಲುವುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಕೃತಿಗಳ ಉನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮುಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯೇ ಹೋಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಿಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಲಿಗರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಲಿಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಪಿತಾಮಾತ್ನ ಅವರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಮುಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲಿಗರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಅಲಿಗರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲಿಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಅಲಿಗರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಇಳುವ ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವ ಸಮಾ
ಇವರು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಸಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಸಲ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಶುದ್ಧಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇದೆಷ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರದು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹೌದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಹೌದು ಸಮಾಜ ಸೇವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಂತಹ ಸೇವಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇವರ ಕವಿತ್ರಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಇವರ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ಬರುವವರು ತಾರಾಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆ ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಸಹ ಹೌದು ಇವರು ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾಲ ವಿಧವೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಧ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ
ಈ ಮುಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಂಡಿತ್ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ತರುಣ ಹೆನ್ರಿ ದರೋಜಿ ಅಂತ ಈ ಹೆನ್ರಿ ದರೋಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಬಂಗಾಳ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತರುಣ್ ಬಂಗಾಳ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ದರೋಜಿ ಈತ ಈ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ತರುಣ್ ಬಂಗಾಳ ಚಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಳುವಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆತ್ಮರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಡಿತ್ ರಮಾಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರಿ 